அமிர்தசரஸ் அருகே ஜோதாபதக் என்ற இடத்தில் தசரா கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சி ரயில் தண்டவாளத்துக்கு அருகே உள்ள மைதானத்தில் நடந்தது வழக்கம் போல் அங்கு ராவணன் உருவ பொம்மை எரிப்பு நிகழ்ச்சியும் நடந்தது அப்போது பட்டாசுகள் வெடித்த போது தண்டவாளத்தில் நின்றவர்கள் மீது கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் ரயில் ஏறி சென்றது இதில் அறுபத்தோரு பேர் உயிரிழந்தனர் பலர் படுகாயமடைந்தனர் ரயில்வே தண்டவாளம் பகுதி அனுமதி அளிக்காத பகுதியாகும் ரயில்வே நிர்வாகத்திடம் அனுமதி கேட்கவில்லை என ரயில்வே தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் விபத்து நேரிட்ட பகுதியில் இன்று காலை உள்ளூர் மக்கள் குவிந்து போராட்டம் மேற்கொண்டனர் அவர்கள் பஞ்சாப் மாநில காங்கிரஸ் அரசுக்கு எதிராக கோஷங்கள் எழுப்பினர் ரயில் டிரைவருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர் ரயில் மிகவும் வேகமாக சென்றது அதிகமான மக்கள் குவிந்திருந்தும் டிரைவர் ரயிலை கட்டுப்படுத்தவில்லை என குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் பின்னர் போராட்டம் நடத்தியவர்களை போலீஸ் ரயில் தண்டவாளம் பகுதியிலிருந்து வெளியேற்றியது இதனால் அங்கு பதற்றமான நிலை ஏற்பட்டது தசரா கொண்டாட்டத்திற்கு அரசு போதிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை உறுதி செய்யாதது ஏன் இவ்வளவு மக்கள் ரயில்வே தண்டவாளங்களில் அனுமதித்தது எப்படி எனவும் போராட்டக்காரர்கள் தரப்பில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது இதற்கிடையே விபத்து தொடர்பாக மாஜிஸ்ட்ரேட் விசாரணைக்கு மாநில முதலமைச்சர் அம்ரிந்தர் சிங் உத்தரவிட்டுள்ளார் ரயில் விபத்தில் காயமடைந்தவர்களை சந்தித்த ஆறுதல் கூறிய அவர் இன்னும் நான்கு வாரங்களில் விசாரணை அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரன்பட்டினம் அருள்மிகு முத்தாரம்மன் கோவிலில் தசரா திருவிழாவின் உச்சகட்ட நிகழ்ச்சியான சூரசம்மார நிகழ்ச்சியில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பல்வேறு வேடமணிந்து வந்து காணிக்கை செலுத்தி முத்தாரம்மனை வணங்கி வழிபட்டனர் தசரா திருவிழா கடந்த அக்டோபர் பத்தாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது கடந்த பத்து நாட்களாக தினமும் இரவில் அம்மன் பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி வீதி உலா சென்று பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் பத்தாம் திருவிழாவான நேற்று காலை அம்மனுக்கு அபிஷேகம் மற்றும் ஆராதனை நடைபெற்றது தொடர்ந்து இரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு அம்மன் சிம்ம வாகனத்தில் கடற்கரை சிதம்பரேஸ்வரர் கோவிலுக்கு முன்பாக எழுந்தருளினார் இதனையடுத்து கடற்கரை மைதானத்தில் மகிஷாசுரனை வதம் செய்யும் சூரசம்மார நிகழ்ச்சி பக்தர்கள் வெள்ளத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது முதலில் தன்முகமாக வந்த மகிஷாசுரனை வதம் செய்த முத்தாரம்மன் அடுத்ததாக யானை முகத்துடனும் எருது முகத்துடனும் வந்த சூரனை வதம் செய்தார் அடுத்து சேவல் உருவில் வந்த மகிஷாசுரனையும் வதம் செய்த முத்தாரம்மனுக்கு பாலாபிஷேகம் நடைபெற்றது தசரா விழாவை ஒட்டி தங்கள் நேர்த்தி கடனை செலுத்தும் விதமாக தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து காப்பு கட்டி விரதம் இருந்த பக்தர்கள் காளி அனுமன் கிருஷ்ணர் ராமர் மற்றும் குரங்கு கரடி சிங்கம் புலி போன்ற விலங்குகள் உட்பட பல்வேறு வேடங்கள் அணிந்து காணிக்கை வசூல் செய்து குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோவிலில் செலுத்தினர் வேடம் அணிந்த பக்தர்கள் ஒவ்வொரு ஊரிலும் தசரா குழு அமைத்து தாரை தப்பட்டை மேளம் முழங்க பொதுமக்களிடம் வசூல் செய்த காணிக்கையை அம்மன் ஊட்டியலில் போட்டு முத்தாரம்மனை வணங்கி வழிபட்டனர் கேரளாவில் ஆர் எஸ் எஸ் மற்றும் பிஜேபி கட்சிகள் ஓட்டு அரசியல் நடத்துவதற்காக சபரிமலைக்கு செல்லும் பெண்களை மிரட்டுவது அல்லது மிகப்பெரிய இயக்கம் என்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்துவது போன்ற செயல்களை செய்து வருவதாக அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்க பொதுச் செயலாளர் சுகந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கரூரில் உள்ள அரசு ஊழியர் சங்க கட்டடத்தில் அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் சார்பில் மண்டல பயிற்சி வகுப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலாளர் சுகந்தி தலைமை தாங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்தியா முழுவதும் இன்றைக்கு வைரலாக பேசக்கூடிய மீ டூ இயக்கத்தை அனைத்திந்திய மாதர் சங்கம் வரவேற்கிறது என்றார் ஒரு பெண் பாலியல் சீண்டலுக்கு உட்பட்டதை வெளியே சொன்னால் அது அசிங்கம் கேவலம் என்ற நிலை மாறி இன்றைக்கு இந்த பெண்கள் சமூகம் தைரியமாக வெளியே வந்து நானும் இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளேன் என்று வெளியே சொல்வதற்கு இந்த மீ டூ இயக்கம் வாய்ப்பு கொடுத்துள்ளது எனவே இந்த மீ டூ இயக்கத்தை அனைத்து இந்திய மாதர் சங்கம் சார்பில் வரவேற்கிறோம் என்றார் மத்திய அமைச்சர் அக்பர் ராஜினாமா செய்துள்ளார் ஆனால் இது குறித்து பிஜேபி கட்சியிலிருந்து ஒரு கண்டனம் கூட தெரிவிக்காததை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் என்றும் அவர் கூறினார் சபரிமலைக்கு பெண்கள் செல்வது அவரவர் உரிமை என்ற அடிப்படையில் கேரள அரசாங்கம் அங்கு செல்லும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் என சுகந்தி தெரிவித்தார் கேரளாவிலே ஆர் எஸ் எஸ் பாரதிய ஜனதா கட்சி போன்ற கட்சிகள் ஒரு ஓட்டு அரசியல் நடத்துவதற்காக அங்கு செல்கின்ற பெண்களை மிரட்டுவது அல்லது மிகப்பெரிய இயக்கத்தை நடத்துவதாக ஒரு பெரிய தோற்றத்தை ஏற்படுத்துவது போன்ற ஒரு வேலைகளை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இவர்கள் கையில் இருக்கின்றது நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் 
இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை அமலாக்க வேண்டிய இவர்களே இது போன்று சம உரிமை கொடுக்கின்ற ஒரு விஷயத்தை எதிர்க்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் இவர்கள் எப்படி இந்தியாவிலே ஒரு சம உரிமையை ஆண் பெண் சமத்துவத்தை இவர்களால் எப்படி நிலைநாட்ட முடியும் என்ற கேள்வியை ஜனநாயக மாதர் சங்கம் கேட்கின்றது அங்கு செல்கின்ற ஒவ்வொரு பெண்களுக்கும் கேரள அரசாங்கம் பாதுகாப்பை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது கேரள அரசாங்கத்திற்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பின் அடிப்படையிலே விருப்பம் இருக்கின்ற பெண்கள் யார் வேண்டுமானாலும் அந்த கோவிலுக்குள் செல்லலாம் அது வந்து தீட்டு நான் போகவில்லை என்று சொல்லுகின்ற பெண்கள் அவர்கள் வீட்டிலே இருந்து கொள்ளலாம் அவர்களை யாரும் கட்டாயப்படுத்தவே கிடையாது எனவே இது அவரவர் உரிமை என்ற அடிப்படையிலே அங்கு செல்கின்ற ஒவ்வொரு பெண்களுக்கும் கேரள அரசாங்கம் பாதுகாப்பை கொடுக்க வேண்டும் தைரியமாக தன்னுடைய உரிமைகளை நிலைநாட்டுவதற்காக செல்கின்ற பெண்களை அனைத்து இந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் மனதார பாராட்டுகிறது அமிர்தசரசில் ரயில் தண்டவாளம் அருகே தசரா கொண்டாடியவர்கள் மீது ரயில் மோதியதில் காயமடைந்தவர்களை நவ்ஜோத் சிங் சித்து சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸ் அருகே ஜோதாபதக் என்ற இடத்தில் தசரா கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சி ரயில் தண்டவாளத்துக்கு அருகே உள்ள மைதானத்தில் நடந்தது இதில் பஞ்சாப் உள்ளாட்சித்துறை மந்திரி நவ்ஜோத் சிங் சித்துவின் மனைவி நவ்ஜோத் கவுர் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார் வழக்கம் போல் அங்கு ராவணன் உருவ பொம்மை எரிப்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது அப்போது பட்டாசுகள் வெடித்து சிதறிய போது தண்டவாளத்தில் நின்றவர்கள் மீது கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் ரயில் ஏறி சென்றது இதில் அறுபத்தோரு பேர் உயிரிழந்தனர் பலர் படுகாயம் அடைந்து பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் காயமடைந்தவர்களை மருத்துவமனைக்கு சென்று சந்தித்து நவ்ஜோத் சிங் சித்து ஆறுதல் கூறினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் இது மிகவும் துரதிருஷ்டவசமான சம்பவமாகும் இது விபத்து என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் உள்ளது ஏற்பாட்டில் அலட்சியம் இருந்துள்ளது ஆனால் அதில் எந்த ஒரு நோக்கமும் கிடையாது என கூறியுள்ளார் விழா நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட சித்துவின் மனைவி காயமடைந்தவர்களுக்கு உதவி செய்யாமல் அங்கிருந்து சென்று விட்டார் என விமர்சனம் எழுந்துள்ளது ஆனால் தான் அங்கிருந்து சென்ற பின்னர் தான் விபத்து நேரிட்டது என அவருடைய தரப்பில் மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமிர்தசரஸ் விபத்தில் என்னை வைத்து அரசியல் செய்ய வேண்டாம் எனவும் ஆவேசமாக கூறியுள்ளார் கரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் டெங்கு தடுப்பு பணிகளை அம்மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் கரூர் நகராட்சியின் பத்தொன்பதாவது வார்டுக்கு உட்பட்ட அண்ணாநகர் சின்ன ஆண்டான் கோவில் சாலை கோவை சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பழகன் வருவாய்த்துறை நகராட்சி அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் ஆகியோருடன் சென்று டெங்கு தடுப்பு பணிகளை மேற்கொண்டார் அப்போது தனியார் கட்டுமான பணிகள் நடைபெறும் இடங்கள் இரட்டை வாய்க்கால் பகுதிகளை ஆய்வு செய்து தொட்டிகளுக்கு டெங்கு தடுப்பு மருந்தினை ஊற்ற செய்தார் இதனைத் தொடர்ந்து பேருந்து நிலையம் அருகில் நூறு அடி உயரமுள்ள நான்கு லட்சம் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியின் மீது ஏறி ஆய்வு செய்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூளகிரி அருகே கோபச்சந்திரம் என்ற இடத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்ற லாரியும் எதிர் திசையில் வந்த காரும் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்தில் பெங்களூரை சேர்ந்த நான்கு பெண்கள் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் மேலும் ஐந்து பேர் படுகாயம் அடைந்தனர் விபத்துக்குள்ளான லாரி ஒசூரிலிருந்து சரக்கு ஏற்றுக்கொண்டு கிருஷ்ணகிரி நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது அப்போது கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து ஒசூர் நோக்கி வந்த கார் ஒன்று உணவகம் சென்றுவிட்டு லாரி வந்து கொண்டிருந்த சாலையின் எதிர் திசையில் வந்தது அப்போது திடீரென கார் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து லாரி மீது பயங்கரமாக மோதியது இவ்விபத்தில் காரில் பயணம் செய்த பெங்களூரில் உள்ள கே பி ஏ ஆர் ரோட் பகுதியைச் சேர்ந்த மேரி வைலட் தாரஸ் ஏஞ்சல் அனிதா ஆகிய நான்கு பெண்கள் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக இருந்தனர் மேலும் ஐந்து பேர் படுகாயமடைந்தனர் தகவல் அறிந்த காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று இவ்விபத்தில் காயமடைந்த ஐந்து பேரையும் மீட்டு ஒசூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இவ்விபத்து காரணமாக ஒசூர் கிருஷ்ணகிரி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுமார் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது இச்சம்பவம் குறித்து சூளகிரி காவல் நிலையத்தினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கரூர் மாவட்டம் மாயனூர் அருகே குடும்ப தகராறில் மனைவியை கடபாறையால் தாக்கிவிட்டு தப்பியோடிய கணவரை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் படுகாயமடைந்த அப்பெண் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் மாயனூர் காவல் சரகத்திற்குட்பட்ட மனவாசி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மணிகண்டன் ஓட்டுநராக பணிபுரிந்து வருகிறார் இவரது மனைவி பாரதமணி ஹோட்டல் ஒன்றை நடத்தி வருகிறார் மணிகண்டன் நாள்தோறும் குடித்துவிட்டு வீட்டுக்கு வந்து அவரது மனைவியுடன் தகராறு செய்துள்ளார் இந்நிலையில் நேற்றிரவு வழக்கம்போல் குடித்துவிட்டு அப்பெண்ணை கடப்பாறையால் தாக்கியுள்ளார் பின்னர் அங்கிருந்து தப்பியோடியும் உள்ளார் இதில் பலத்த காயமடைந்த பாரதமணி உடனடியாக கரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டவுடன் மேல் சிகிச்சைக்காக சேலத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் 
இச்சம்பவம் குறித்து மாயனூர் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தப்பியோடிய கணவன் மணிகண்டனை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் பாகிஸ்தானில் இம்ரான்கான் ஆட்சியில் அங்குள்ள அரசு அலுவலகங்களில் பெண்கள் செல்வதற்கு துப்பட்டா அணிந்து செல்வது கட்டாயம் என்று அறிவுறுத்தப்படுவதால் பெண்கள் பலர் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர் இதுகுறித்த உத்தரவை பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் மாகாண சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் யாஸ்மின் ராஷித் தெரிவித்திருக்கிறார் இந்த நிலையில் இந்த உத்தரவால் தனக்கு நேர்ந்த அனுபவம் ஒன்றை ட்விட்டர் வாசி சிட்ரா பட் வீடியோ மூலம் பகிர்ந்துள்ளார் அதில் சிட்ரா குறிப்பிட்டிருப்பது அமைச்சரின் அலுவலகம் அமைந்துள்ள பகுதிக்குச் சென்ற என்னை அவர்கள் உள்ளே அனுமதிக்க மறுத்தனர் காரணம் துப்பட்டா அணிந்தால்தான் உள்ளே செல்ல அனுமதிப்பதாக கூறினர் அவர்களிடம் இது தொடர்பாக உத்தரவு ஆவணத்தை காண்பிக்குமாறு கூறினேன் அவர்களிடம் அப்படி ஒன்றும் இல்லை தொடர்ந்து அந்த அறையில் இருந்த காவலர்கள் துப்பட்டா அணிந்து செல்லுமாறு கூறினார்கள் நான் அவர்களிடம் நான் துப்பட்டா அணிந்து வரவில்லை என்று கூறியதற்கு வேண்டுமென்றால் நாங்கள் வேறு ஒருவரிடம் கடன் வாங்கி தருவதாக அவர்கள் கூறினார்கள் என்று பதிவிட்டுள்ளார் துப்பட்டா அணிந்து செல்லும் இந்த கட்டாய உத்தரவை பிறப்பித்த பெண் அமைச்சர் யாஸ்மின் ராஷித்துக்கு எதிராகவும் இந்த உத்தரவை எதிர்த்தும் சமூக வலைதளங்களில் பெண்கள் தங்கள் எதிர்ப்பை பதிவிட்டு வருகின்றனர் சீனாவில் நகர்ப்புறங்களில் மின்சார செலவினங்களை குறைப்பதற்காக தெருவிளக்குகளுக்கு பதிலாக செயற்கை நிலவை இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அறிமுகம் செய்யும் என்ற சீன ஊடகம் தெரிவித்துள்ளது சீனாவின் தென்மேற்கு சிச்சுவான் மாகாணத்தில் உள்ள செங்டூ நகரம் இதற்காக வென்ற ஒளிப்பாய்ச்சும் சேட்டலைட்டுகளை உருவாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது இவை உண்மையான நிலவுடன் சேர்ந்து வெளிச்சம் பாய்ச்சும் ஆனால் உண்மையான நிலவை காட்டிலும் எட்டு மடங்கு அதிக வெளிச்சம் பாய்ச்சும் சேட்டலைட்டுகளாக இது இருக்கும் என சீன ஊடகம் தெரிவித்திருக்கிறது மனிதனால் உருவாக்கப்படும் இந்த செயற்கை சந்திரன் ஜீசாங் சேட்டலைட் லான்ச் சென்டரில் இருந்து சிச்சுவானில் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் முதல் அறிமுகம் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மேலும் இரண்டு செயற்கை நிலவுகளை சீனவானில் ஒளிரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அறிமுகமாகும் பரிசோதனை முயற்சி என்றால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இது முழு சக்தியுடனான வர்த்தக ஆற்றல் மிக்க கண்டுபிடிப்பாக இருக்கும் என்று சீனா கூறுகிறது சூரியனிலிருந்து ஒளிப்பெற்று பூமியில் பாய்ச்சும் இத்தகைய செயற்கை நிலவு ஆண்டுக்கு ஒன்று புள்ளி இரண்டு பில்லியன் டாலர்கள் வரை மின்சார செலவினங்களை குறைக்கும் என்று சீனா கூறுகிறது மனிதனால் உருவாக்கப்படும் இந்த செயற்கை நிலவுகள் ஐம்பது சதுர கிலோமீட்டர்கள் பரப்பளவு வரை வெளிச்சம் பாய்ச்சும் விண்வெளி ஆய்வில் அமெரிக்கா ரஷ்யாவை விஞ்ச துடிக்கும் சீனா இன்னும் சில லட்சிய திட்டங்களை வைத்துள்ளது இதில் சேஞ்ச் ஃபார் லூனார் ப்ராப் மிக முக்கியமானதாகும் நிலவின் இருண்ட பகுதியை ஆய்வு செய்யும் இது சீன புராணத்தில் நிலா தேவதையின் பெயரை கொண்டுள்ளது இது இந்த ஆண்டின் இறுதியில் செலுத்தப்பட உள்ளது சூரிய ஒளியை பூமிக்கு பிரதிபலிக்க செய்யும் முயற்சியில் சீனா முதன் முதலாக ஈடுபட்ட நாடாகாது முன்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறில் ரஷ்யாவில் ராட்சத கண்ணாடிகளை வைத்து சூரிய ஒளியை மறு பிரதிபலிப்பு செய்யும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது இத்திட்டத்துக்கு அப்போது ஸ்னாம்யா அல்லது பேனர் என்று பெயர் 